നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ രാജ്യവും ലോകമെല്ലാം ഒരു വലിയ ഭീഷണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസ് ലോകത്ത് മുഴുവനും പടർന്ന് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൊറിയ ജപ്പാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തി ആദ്യമായി ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടും മരിച്ചത് കർണാടകയിലെ കൽബുർഗിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് പകർന്ന് പടർന്ന് എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഭീതിജനകമായ രോഗമാണ് ആ രോഗത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വൈറസ് ആ ഒരൊറ്റ വൈറസ് ലോകത്തെ മുഴുവനും ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കയിൽ ഉമ്ര തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തി വെക്കുകയും മധാഫിലേക്ക് പോലും ആളുകളെ കടത്തി വിടാതെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു സൗദി അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനോ തിരിച്ചു വരാനോ പറ്റാത്ത വിധം വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അവധി കൊടുത്തിട്ട് ഈ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യൂറോസിന്റെ സമാപന ദിവസമായത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനായി സത്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളൊന്നും അനുവദിക്കാത്ത വിധം വളരെ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ആളുകളും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഈ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രതിരോധം ഗവൺമെന്റ് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ലാഹുസുബാനോ തലത്തരം മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പകർച്ച വ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമ്മയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ ആ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ നാടുകളെയും സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അടയാളങ്ങൾ വെക്കുകയും പിന്നീട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുസ്ലിം വീടുകൾ മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം ആളുകളെയും വീടുകളെയും എല്ലാം തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആസൂത്രിതമായ ഈ വലിയ അക്രമം മുഴുവനും നടന്നത് അവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മൗന സമ്മതത്തോട് കൂടെയാണ് ഡൽഹി ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഒന്നും കാണാത്തതുപോലെ നിൽക്കുകയും അക്രമകാരികള് തോക്കും വടിവാളുകളും എല്ലാമായി അവിടെ അഴിഞ്ഞാടുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാന ആ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ ആ 
മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ മറ്റുമെല്ലാം അവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു പല ജാതി അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായവർ മരിച്ച വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിലിരുന്ന് വേദനയോടുകൂടെ കരയുന്നവർ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി വേദനയോടുകൂടെ വിലപിക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മെ പോലെ ഈ രാജ്യത്ത് അന്തസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനിക്കുകയും ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അവരൊക്കെയും അവരെയാണ് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊന്നൊടുക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഈ വർഗീയമായ വിഷം ഉള്ളിൽ കയറിയ വൈറസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസും ഇതിൽ ഒരു വൈറസിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു മറ്റൊരു വൈറസിനെ തകർക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് അതേ ദുവാ ചെയ്യാനുള്ളൂ അള്ളാഹു ആ തരത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ വരുന്ന ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ പ്രയാസകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ നാട് പോകുന്നതെന്നറിയാതെ വലിയ ഭീതിയിലും ബേജാറിലും നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം വരുന്നില്ല ഇത്ര വലിയ വേദനകൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് അവന്റെ സഹായം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കാത്തത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാഹു നല്ലത് കേൾക്കാനും പറയാനും പകർത്താനും ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നുണ്ട് വൻ ഉരീദു വൻ ഉരീദു അൻ മുന്നാലല്ലദീന സ്തുലൈഫു ഫിൽ അർദ് വ നജഅലഹുൽ അഇമ്മ വ നജഅലഹുൽ അഇമ്മത വ നജഅലഹുൽ വാരിസീൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മൂസാ നബിയുടെ ജനതയെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ അതിക്രമത്തിനിരയാകുന്നവർ ഭൂമിയിൽ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നവർ ഭൂമിയിൽ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് നാം അധികാരം നൽകുകയും അവരെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അനന്തരാവകാശികളും ഭരണാധികാരികളുമാക്കി മാറ്റാൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അഭിനരായ അറഫാത്ത് കൗസരി ഉസ്സാദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വലിയ ശിക്ഷ കൊടുത്തതാണ് ലോകത്തെ വലിയ ധിക്കാരിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരെക്കാളും വലിയ ധിക്കാരിയായിരുന്നു മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ബനു ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ആൺ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവനും കൊല്ലാൻ വേണ്ട ഓർഡർ കൊടുത്ത സാക്ഷാൽ റാംസിസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിരോൻ ആ ഫിരോനാണ് കിനാവ് കണ്ടത് ലോകത്തെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്നെക്കാളും വലിയ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നെക്കാളും വലിയ ഒരു റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിർ അവൻ ആ ഫിർ അവനാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലൂടെ ഇതാ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലൂടെ അരുവി വെള്ളത്തിന്റെ അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലൂടെ ഇതാ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് കൺമുന്നിൽ കണ്ട ഒരാളെ ഫിര് അവന് തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയും വേറെ ഒരാളെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫിര് അവന് പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഞാനാണ് ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആളുകളെ മരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതാ ഒരാളെ കൊന്നു അയാൾ അതോടുകൂടെ മരിച്ചു ഇനി അയാൾക്ക് ജീവനില്ല ജീവിതമില്ല വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു 
ഞാൻ അയാളെ ബാക്കി വെക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതും ഞാനാണ് ആളുകളെ മരിപ്പിക്കുന്നതും ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ആ മാൻ എന്ന മന്ത്രിയോട് വലിയ ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ടവറിന്റെ മേലെ നിന്ന് വലിയ ടവർ മേലേക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് വളരെ ഉയരത്തിൽ ഒരു ടവർ ആ ടവറിന്റെ മേലെ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് അമ്പെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അമ്പെയ്തോ എന്തിനാണ് അമ്പെയ്യുന്നത് ആകാശത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാദല്ലാൻ എന്ന അധികാരി ലോകത്ത് ചെയ്ത വലിയ അതിക്രമങ്ങളാണ് ഏകാധിപതിയായ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചരിത്രം ഒരുപാട് പറയുകയില്ല ആ ഫിരോൻ ഒരിക്കൽ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താണ് സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ടവരു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാനുണ്ട് ആ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായാൽ ഫിര അവന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഫിര അവനെ കൊന്നു കളയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ഉടനെ അയാള് പിന്നെ തന്റെ പട്ടാളക്കാരോട് പറയുന്നത് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂസാ നബിയെ വിശ്വസിച്ച മൂസാ നബിയുടെ ജനതയാണ് മൂസാ നബിയുടെ ജനതയിലുള്ള ഓരോ ആൺകുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്റെ പട്ടാളത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു ഓരോ ആൺകുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനും എല്ലാ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് രാജ്യത്തെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ തന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന പേടി കാരണം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കൂല അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം അവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം അവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെ വലിയ ധിക്കാരം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ധിക്കാരം പറയുന്നവരോട് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ചരിത്രത്തെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബിയുടെ കാലത്ത് മൂസാ നബിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ജനതയിലെ ഓരോ വീട്ടിലെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഫിര അവൻ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം വേറെ ഒന്നായിരുന്നു അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയെ അള്ളാഹു സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ സഹായത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ഒരാൾ വിചാരിച്ചാലും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ബനു ഇസ്രായേലെ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ രക്ഷകനായിട്ട് വരുന്നത് ആരാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണ് മൂസാ നബിയാണ് ഫിരാവിന്റെ അധികാരത്തെ വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഫിരാവിന്റെ അധികാരത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ബനു ഇസ്രായേലിലെ കുട്ടി മൂസാ നബിയാണ് ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഏതാണോ അത് ഫിരാവിന്റെ തന്നെ കൊട്ടാരമാണ് അതാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് മൂസയുണ്ട് ഒരു മൂസയെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് മഹാനായ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം ആണ് മൂസാ ഒരു മൂസയെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം ആണ് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയ കടലിൽ മുങ്ങി പോകുമായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ മഹാനായ മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം എടുത്തിട്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു വലുതാകുമ്പോ മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന മൂസ ആ മൂസ എന്താ ചെയ്തത് ആ മൂസ കാഫിറായിട്ട് മാറി അതാണ് ചരിത്രത്തിലെ സാമിരി എന്ന് പറയുന്നത് സാമിരി തീർത്ത കാള ദൈവവും ശ്രദ്ധാതിന്റെ സ്വർഗവും കാറൂനിന്റെ കാഞ്ചന കനികളും കാലത്തിൻ കാലത്തിൻ പ്രവാഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായതിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു കവിതയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ അത് മുഴുവനും പറയുകയല്ല ആദ്യയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കാരനായി ആദം വന്നു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതു മുതൽ കാമിനി കലാഹങ്ങൾ കാരണം സഹോദര ഹത്യ കൊണ്ട ഹിംസയെ ഹനിച്ചു കാഫീലുകൾ മലയാളത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമി തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പഴം തിന്നപ്പോഴാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആദമിന്റെ സന്തതിയായ കാബിയിൽ 
ആബിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ കൊന്നത് പെണ്ണിനു വേണ്ടിയാണ് കാമിനി കലാഹങ്ങൾ കാമിനി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണാണ് കാമിനി കലാഹങ്ങൾ കാരണം സഹോദര ഹത്യ കൊണ്ട് അഹിംസയെ ഹനിച്ചു കാബീലുകൾ അഹിംസയെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയത് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം ചെയ്ത കൊലപാതകി ആദ്യത്തെ ഘാതകനാര അതാത് നബിയുടെ മകനായ കാബിയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഫിർ ഔനാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മൂസ കാഫിർ ആയപ്പോ ഫിർ ഔൻ എന്ന ചരിത്രത്തിലെ ധിക്കാരി ചരിത്രത്തിലെ ഏകാധിപതി ലോകത്ത് പറപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ആ ഫിർ ഔന് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മൂസ ആ മൂസ പിന്നീട് ആരായിട്ട് മാറി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകരായിട്ട് മാറി നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫിർ ഔനിന്റെ അധികാരത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ഒരു മൂസയെ ആ മൂസ പിന്നീട് കാഫിർ ആയിട്ട് മാറി എന്നാൽ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ആരാ സാക്ഷാൽ ഫിർ ഔന് തന്നെയാണ് ആ ഫിർ ഔനിനോടാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് അള്ളാഹു മൂസാൻ നബിയോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഫിർ ഔനിന്റെ അതേ ഫിർ ഔനിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ഇല്ലെന്ന് പറയണം മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അതേപോലെ അംഗീകരിച്ചു ഫിർ ഔൻ എന്ന ധിക്കാരിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല ഫിർ ഔൻ പറഞ്ഞു അന റബ്ബുക്കുമുല്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഞാനാണ് റബ്ബ് വേറെ ഒരു റബ്ബില്ല മൂസ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ധിക്കാരം പറഞ്ഞ ഫിർ ഔൻ ആ ഫിർ ഔന് പിന്നെ അള്ളാഹു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തന്റെ കാലിനടിയിലൂടെ എന്റെ കാലിനടിയിലൂടെ വെള്ളം പോഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിർ ഔനിന്റെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ അള്ളാഹു വെള്ളം ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു ഫിർ ഔൻ അള്ളാഹു വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നു കൊന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിർ ഔൻ നശിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം നിന്റെ ശരീരം നാം സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാ നിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കും നിന്റെ ശരീരം നശിക്കാതെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി വെക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് നീ ഒരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പഠിക്കണം ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സർവവിധ അധികാരങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരും ൾക്കാനുള്ള ഇത് ഇതേ ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഇതേ ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിലെ മിസുറിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തില് പോയാൽ ഇതേ ഫിർ ഔന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണാനാകും ഒരു കേടും കൂടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമാണ് ഈ ഫിർ ഔന് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം വെള്ളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കടന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല മത്സ്യങ്ങൾ ആ ശരീരത്തെ തിന്നിട്ടില്ല മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ തിന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ അത് നശിച്ചു പോയില്ല അള്ളാഹു അതിനെ ബാക്കി വെച്ചു എന്തിനാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഫിർ ഔൻ എന്ന ഏകാധിപതിയെ ഫിർ ഔൻ എന്ന ധിക്കാരിയെ ഫിർ ഔൻ എന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയെ അല്ലെ നിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഇന്നും ലോകത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഫിർ ഔന് വലിയ പാഠമാണ് ലോകത്തെ ഏകാധിപതികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വലിയ ചരിത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഈ ഫിർ ഔന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടി ഇന്നും ആ ഡെഡ് ബോഡി അതേപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാൽ കാണാം ഇടക്കാലത്ത് അയാളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ശവശരീരം ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘം ഒരു പറ്റം പ്രഗത്ഭരായ ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച ഡോക്ടർമാർ അവരാണ് അവന്റെ ശരീരത്തെ പരിശോധിച്ചത് ഫിർ ഔന്റെ ശരീരത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിർ ഔനെ പറ്റി പഠിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഇത് മൂസാൻ നബിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഫിർ ഔനാണ് ഫിർ ഔൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്ഥാന പേരാണ് റാംസിസ് രണ്ടാമൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാളെ പേരെങ്ങനെയാ ഫിർ ഔന് മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥാന പേര് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് ഫിർ ഔനുമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂസാൻ നബിയുടെ കാലത്തുണ്ടായത് ശക്തനായ വലിയ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു റാംസിസ് രണ്ടാമൻ അയാളെ ഡെഡ് ബോഡി പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കേടും കൂടാതെ ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയായത് ആ ഡോക്ടർമാർ 
ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു ഡോക്ടർ മൗറീസ് ബുഖായി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മൗറീസ് ബുഖായി ഈ ആ ഈ ഡെഡ് ബോഡിയെ ഒരുപാട് പഠിച്ചു പഠിച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഫിരാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് രാംസിസ് രണ്ടാമന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലേ അവനെ ഞാൻ ബാക്കി വെക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ മഹാനായ ഡോക്ടർ മൗറീസ് ബുഖായി അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം സൗദിയിലേക്ക് പോയി ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സൗദിയിലെത്തിയിട്ട് ഫിര് അവന്റെ ശരീരം പരിശോധിച്ച ഫിര് അവൻ എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ രാജാവിന്റെ ശരീരം പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞപ്പോ ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫിര് അവൻ ആരായിരുന്നുവെന്നും ഫിര് അവനെ പറ്റി ഖുർആൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഫിര് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഡോക്ടർ മൗറീസ് ബുഖായി അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായി എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ വന്ന അദ്ദേഹം ഖുർആാനിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഖുർആാനിനെ പറ്റി പഠിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതുകണ്ടായി ദി ഖുർആൻ ദി ബൈബിൾ ആൻഡ് ദി മോഡേൺ സയൻസ് ഖുർആാനും ബൈബിളും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രീയമായ അത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റി നേരത്തെ ഹത്തീബ് സാദ് ചിലതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞ തീരാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആാനില് ബയോളജി ഉണ്ട് സുവോളജി ഉണ്ട് ബോട്ടണി ഉണ്ട് ഓങ്കോളജി ഉണ്ട് ഖുർആാനിൽ പറയാത്ത ശാസ്ത്രം ഏതാണ് എന്നാൽ ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ല ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല ഖുർആൻ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ല എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടാത്ത ചരിത്രം ഏതാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറകളുടെ സമുദായങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ലോകത്തെ മനുഷ്യോൽപത്തിയുടെ ചരിത്രം മുഴുവനും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാം ആസ്ട്രോണമി കാണാം ഗോളശാസ്ത്രങ്ങൾ കാണാം ഈ ഗോളങ്ങൾ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് രാവ് പകലുകൾ മാറി വരുന്നത് ആണ് പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഫിർ അവനിന്റെ ജനതയെ ഫിർ അവനിനെയും തന്റെ അനുയായികളെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുകയും ഫിർ അവനിന്റെ ഫിർ അവനിന്റെ അധികാരം മഹാനായ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഇതത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായ ദുനിയാവിലെ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മളോട് അന്യായം കാണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പരാതി പറയണം അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആലിമ്രാൻ സൂറത്തിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു ആണ് യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി അള്ളാഹു ആണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നിയന്ത്രണമുള്ളത് അവന്റെ കയ്യിലാണ് ദുനിയാവിലെ ഭരണാധികാരികള് അനീതി കാണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരോടാ പരാതി പറയേണ്ടത് യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം ഉണ്ടാവും